എൻ്റെ പേര് രാകേഷ് കുമാർ എസ് ടി എം ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് എയ്ത്തിലെ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ അതിൽ എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടൂയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ കോഡലാറ്റൽ ഷേപ്ഡ് ഫീൽഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ പോപ്പൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ് ഓൺ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ റിമെയിനിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബോട്ടീസസ് ആർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കോഡലാറ്ററൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എ ബി സി ഡി ആണ് അതിൽ ഡയഗണൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ആ ഫിഗറിലെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കൊരു പെർപ്പൻ ആ ഡയഗണലിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ റിമെയിനിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടീസസ് എ സി അത് നമ്മൾ ഡയഗണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എയും സി ആണ് വെർട്ടീസസ് ബാക്കി റിമെയിനിങ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയും ഡി ആണ് ബിയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു എ സിയിലേക്ക് ഡിയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു എ സിയിലേക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കൂ ഈ എ സി എന്നൊരു ഡയഗണലാണ് ആ ഡയഗണൽ വരച്ചതോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ബേസ് സെയിം ആണ് എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് എ സി ആണ് എ ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് എ സി ആണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഡയഗണൽ നമ്മൾ വരച്ചത് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ബേസ് ആണ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബിയിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും സി അല്ലാത്ത വെർട്ടീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിയും ഡി ആണ് ആ ബിയിൽ നിന്നും എ സിയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അത് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് എച്ച് വൺ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഡിയിൽ നിന്നും എ സിയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അതിന് നമുക്ക് എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കോളൂ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ ആണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഏരിയ ഓഫ് കോഡലാറ്റൽ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന കോഡലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഹാഫ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ആണ് പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി തന്നെയാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അതായത് എ ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ നന്നായിട്ട് ഫോർമുല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എ സി തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഹാഫ് എ സി ഹാഫ് എ സി രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളിൽ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ ആണ് ശരിക്കും അത് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ
അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൂവും ട്വൽവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സിക്സ് കിട്ടി അങ്ങനെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയേർഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടൂവില് അതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റോംബേഴ്സ് ഹൂസ് സൈഡ് ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ and whose altitude is 4 cm if one of the diagonal is 8 cm long find the length of the other diagonal itre illu namukku oru figure thannund rhombus namukku varaikka okay aa rhombus inde whose side is 6 cm side namukku thannund 6 cm ab nanu ya mark cheyidikkana side and whose altitude aa side like varuna altitude nu varunu d il ninnum e like oru altitude varichittundu adu h aanu okay ivada 4 cm thannund ഈ വൺ ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ ആ റോംബസിൻ്റെ ഒരു ഡയഗണൽ തന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ റോംബസിന് എന്താ ഫോർമുല ഹാഫ് ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഏരിയ അതിൽ ഒരു ഡയഗണൽ തന്നിട്ട് ഡി വൺ തന്നിട്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അതർ ഡയഗണൽ ഡി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫിഗറിൽ ബി ഡി ആണ് വരിക ഡയഗണലായിട്ട് വരിക അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൈഡും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റോംബസും പാരലോഗ്രാമും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആണ് അതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആണ് റോംബസിനും വരിക ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലും ആയിരിക്കും ഈക്വലും ആയിരിക്കും റോംബസ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാമും ഏരിയ ഓഫ് റോംബസും ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം നോക്കിക്കോളൂ എ ബി എന്ത് തന്നിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ട് ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ ബിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് അത് എച്ച് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരലോഗ്രാമും റോംബസും തമ്മിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആണ് റോംബസിൻ്റെയും അതേ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസാണ് ആ എ ബിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എച്ച് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഫോർമുല ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ബേസും ഹൈറ്റും തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാമും ഏരിയ ഓഫ് റോംബസും ശരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നാണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരൽ റോംബസിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ബേസും ഹൈറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി കാണാം ആദ്യം ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയയും ഏരിയ ഓഫ് റോംബസും സെയിം ആണ് കാരണം ഫീച്ചേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് എന്താണ് ഫോർമുല ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് ആ ഫോർമുല ആദ്യം എഴുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഓഫ് റോംബസും ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരേതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് എ ബി സി ഡി കാണുന്നവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊടുത്തുകൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് എ ബി സി ഡി കാണുന്നവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊടുത്തു ഈസിക്കൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു അപ്പോൾ ഡി വൺ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു 